ആദിയിൽ വിശ്വമനഞ്ഞു മോദ സൃഷ്ടി ചെയ്തിനെയും രക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു ആവായി അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം എല്ലാരും വാഴ്ത്തുന്നൊരാത്വൈകനാഥം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമ്മയെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗുഡ്നെസ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഡിബൈൻ വോയിസിൻ്റെ വചനവേദിയിലേക്ക് ഹൃദവുമായ സ്വാഗതം പള്ളിക്കുദാശകാലം മൂന്നാം ഞായർ തിരുസഭാ മാതാവ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പരിചിന്തനത്തിന് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന തിരുവചന ഭാഗം യേശു ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് യഹൂദരുടെ പെസഹാ തിരുനാൾ എടുത്തിരുന്നതിനാൽ യേശു ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി കാള ആട് പ്രാവ് എന്ന് വിൽക്കുന്നവരെയും നാണയം മാറ്റാനിരിക്കുന്നവരെയും ദേവാലയത്തിൽ അവൻ കണ്ടു അവൻ കയർ കണ്ട് ഒരു ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കി അവരെയെല്ലാം ആടുകളോടും കാളകളോടും കൂടെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി നാണയമാറ്റക്കാരുടെ നാണയങ്ങൾ ചിതറിക്കുകയും മേശകൾ തട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രാവുകളെ വിൽക്കുന്നവരോട് അവൻ കൽപ്പിച്ചു ഇവയെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവിൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആലയം നിങ്ങൾ കച്ചവട സ്ഥലമാക്കരുത് അവിടുത്തെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീഷ്ണത എന്നെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അനുസ്മരിച്ചു യഹൂദർ അവനോട് ചോദിച്ചു ഇത് ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നതിന് എന്തടയാളമാണ് നീ ഞങ്ങളെ കാണിക്കുക യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുക മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഞാനത് പുനരുദ്ധരിക്കും യഹൂദർ ചോദിച്ചു ഈ ദേവാലയം പണിയുവാൻ നാൽപ്പത്താറ് സംവത്സരങ്ങൾ എടുത്തു വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം നീ അത് പുനരുദ്ധരിക്കുമെന്നോ എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തെ പറ്റിയാണ് യേശു ജെറൂസലേം ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ദേവാലയ നശീകരണത്തെയും പുനരുദ്ധാനത്തെയും പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതും ആണ് സുവിശേഷകൻ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ നമ്മോട് വിവരിക്കുന്നത് പെസഹ തിരുനാളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു ജെറൂസലേമിൽ വന്നപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ കാള ആട് പ്രാവ് എന്നിവ വിൽക്കുന്നവരെയും നാണയമാറ്റക്കാരെയും കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിക്കും അന്തസ്സിനും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്രയവിക്രയം നടത്തിയിരുന്നവരെ അവിടുന്ന് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പുറത്താക്കിയത് തികച്ചും സ്വാഭാവികവും ന്യായവുമാണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോയേക്കാം എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് മൂലകൃതിയിൽ കാണുന്ന സൂചന പ്രസ്തുത കച്ചവടക്കാരാരും ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദേവാലയ അങ്കണത്തിലായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ കച്ചവടം നടത്തിയതാണെന്ന് ഗ്രീക്ക് മൂലകൃതിയിൽ നാം കാണുന്നു കച്ചവടക്കാർ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാണയമാറ്റക്കാർ ചെയ്തിരുന്നത് അക്കാലത്ത് സാധാരണ ക്രയവിക്രയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാണയങ്ങൾ അതായത് റോമാ ചക്രവർത്തിയുടെയും മറ്റും ചിത്രങ്ങളോടു കൂടിയ നാണയങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് അക്കാലത്ത് അനുവദനീയമല്ലാത്തതിനാൽ അത് മാറ്റി രൂപങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ലിഖിതങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത നാണയങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്ന കർമ്മമാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് ജഹൂദ ദേവാലയങ്ങളിൽ രൂപങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നുവെന്ന വചനങ്ങൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് പുറപ്പാടിന് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ലേവിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നിയമാമത്തിൻ്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദേവാലയ അങ്കണത്തിലെ കച്ചവടക്കാരും നാണയമാറ്റക്കാരും വാസ്തവത്തിൽ ദേവാലയ ശുശ്രൂഷ സംബന്ധമായ പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ലാഭമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ ദേവാലയത്തോട് ഉള്ള ശുശ്രൂഷ മനോഭാവത്തോടു ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയാണ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്
കുടാവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ആഗമനത്തിന് അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ദേവാലയ അങ്കണത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ നാണയമാറ്റങ്ങളും പശുക്കളെയും പ്രാവുകളെയും വിൽക്കുന്നതുമൊക്കെ നടന്നിരുന്നതായും വചനങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് സ്ക്രിയയുടെ പ്രസം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഇതിനകത്ത് തെളിവാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് ഇവരുടെ കച്ചവടക്കാരെയും നാണയമാറ്റക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നത് ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുമാനിക്കേണ്ടത് ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം യേശുവിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണത്തെക്കാൾ ഉപരിയ അർത്ഥമുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണത്തെക്കാൾ ഉപരിയായ അർത്ഥം ഈ കഥാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു വിമർശനാത്മകമായ പ്രതിഷേധം പ്രതീകാത്മകമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദേവാലയം അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിന് ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നുവെന്നും യേശു പരപക്ഷമായി യഹൂദരോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആലയം അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു മറ്റു പല രീതിയിലും അവിടെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ് ശുദ്ധീകരണം നടന്നേ പറ്റൂവെന്ന് പരോക്ഷമായിട്ട് യേശു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കച്ചവടക്കാരുടെയും നാണയമാറ്റക്കാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലും ഉപരിയായി അക്കാലത്തെ യഹൂദ ജനതയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നേതാക്കന്മാരുടെയും ഫരിസേയരുടെയും എല്ലാം അധാർമ്മിക മനോഭാവവും പെരുമാറ്റവുമാണ് ദേവാലയത്തെ ദൈവത്തിന് അവിടുത്തെ പിതാവിന് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് യേശു തിരിച്ചറിയുന്നു പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിന് പകരം അവർ അതിനെ അവരുടെ കച്ചവട സ്ഥലം ഗ്രീക്ക് മൂലത്തിൽ കച്ചവട ഭവനം ആക്കി തീർത്തു ലാഭം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കാരണത്താലാണ് കർത്താവ് അതിനെയെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം പിതാവിൻ്റെ ഭവനം വിശുദ്ധമായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അതിൻ്റെ നിർമ്മലതയോടുകൂടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പിതാവിനുള്ള തീഷ്ണത സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീഷ്ണത കർത്താവിനെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ബാബുലോണിയാക്കാർ സോളമൻ നിർമ്മിച്ച ജസുലേൻ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജർമ്യാ പ്രവാചകൻ അക്കാലത്തെ ജനനേതാക്കളെയും വിമർശിക്കുകയും അവർ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കുന്നതും അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ അവർ കളങ്കപ്പെടുത്തിയതിനാൽ യഹോവയ്ക്ക് വാസയോഗ്യമല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നതുമായ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കർത്താവിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് തന്നെ ദേവാലയം അശുദ്ധമായി ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ തുടർന്നു പോയാൽ ആ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകൻ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു അവർക്ക് ചെറുമ്യ പ്രവാചകൻ ബസ് ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് സമാനമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് യഹൂദർക്ക് നൽകുന്നതും ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവം വസിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നിർമ്മലതയോടുകൂടി അത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് യഹൂദർക്കുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ദേവാലയത്തിൽ വർത്തിക്കുക വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ കാലത്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണവും ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും കച്ചവടക്കാരെയും നാണയമാറ്റക്കാരെയും പൂർത്തിയാക്കിയതിലൂടെ കർത്താവ് നിർവഹിക്കുന്നു വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ കാലത്ത് രക്ഷാകര ദൗത്യം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അശുദ്ധിയെല്ലാം നീക്കപ്പെടും കർത്താവിന് വാസയോഗ്യമായ രീതിയിൽ എല്ലാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം യേശുവിലൂടെ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സക്രിയയുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദിനത്തിൻ്റെ വിവരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിമേൽ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു വ്യാപാരിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല സക്രിയ പതിനാല് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നാം ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഇനിമേൽ കഥാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു വ്യാപാരിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഒരു അശുദ്ധിയും ദൈവഹിതത്തിന് ചേരാത്തതൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവം പ്രവാചകനിലൂടെയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എന്ന പ്രവാചകനിലൂടെയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം യഹൂദർക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു യേശു തൻ്റെ പ്രവർത്തിയിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ആലയം പരിപൂർണ വിശുദ്ധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പരിപൂർണ വിശുദ്ധിക്കുള്ളതാകുന്നുവെന്നും രക്ഷയുടെ കാലം തന്നിലൂടെ ആഗമനം ആകുന്നുവെന്നും യഹൂദർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്
അശുദ്ധിയെല്ലാം നീക്കിക്കളഞ്ഞ് വിശുദ്ധിയെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഭൂമിയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ചേർന്ന ഒരു ജനതയെ ഒരുക്കുവാനായി താൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരോക്ഷമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഒരു പ്രസ്താവന കൂടി കഥാവ് ഇവിടെ നടത്തുകയാണ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ ചെയ്ത ഈ കാര്യം സംഗീർത്തനം അറുപത്തി ഒമ്പത് ഒൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തഥാവസരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് പ്രസ്തുത സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദേവാരതയെക്കുറിച്ചും തീഷ്ണതയുള്ളവനും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനുമായ വ്യക്തി തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം തഷ്ണതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഈ പിതാവിൻ്റെ ആലയം മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തീഷ്ണതയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി ഒൻപത് ഒൻപതിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീഷ്ണത എന്നെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു പിതാവിൻ്റെ ആ ആലയത്തെക്കുറിച്ച് ആ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീഷ്ണത എന്നെ വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞു ഇതാ ഒരു പരിപൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കേണ്ട ദേവാലയം അശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവൻ തീഷ്ണതയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉള്ള ഒരുങ്ങുന്നതായിട്ട് ആലയത്തെക്കുറിച്ച് തീഷ്ണത അവനെ വിഴുങ്ങിക്കളയാണ് ഇതെങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ തന്നിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിൽ ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു എന്നതിന് പകരം വിഴുങ്ങിക്കളയും എന്ന ഭാവികാല രൂപത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു എന്ന് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വിഴുങ്ങിക്കളയും എന്നുള്ള ഭാവികാല രൂപത്തിലാണ് അതുവഴിയായി ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയപ്പോൾ യേശു തൻ്റെ പിതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തെപ്പറ്റി പ്രകടമാക്കിയ തീഷ്ണത അവിടുത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളയും അത് അവിടുത്തെ മരണത്തിൽ കലാശിക്കും എന്ന സൂചനയും സുവിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം അന്നുവരെ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന നടത്തി വന്നിരുന്ന തിന്മ പ്രവർത്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന ദേവാലയത്തെ കച്ചവട സ്ഥലമാക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിരാമം ഇടുവാൻ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അസൂയ പൂണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കലിപൂണ്ടവർ കർത്താവിനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് സുവിശേഷകൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ അർത്ഥം ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച യഹൂദന്മാർ അവിടെ നിന്ന് പ്രകടമാക്കി അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സുവിശേഷം നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് ആരാണ് അധികാരം തന്നത് കർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ തെറ്റുകൂട്ടി കാണിച്ചപ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരണം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവർ വീണ്ടും തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ന്യായീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിനക്കിത് ചെയ്യുവാൻ അധികാരമുള്ളതിന് അടയാളം ചോദിക്കുന്നു നീ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുക രണ്ടാമത്തെയും പതിനെട്ടാം വാക്യത്തെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അവർ അടയാളം ചോദിക്കുന്നു അതിന് പ്രത്യുത്തരമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുക മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഞാനത് പുനരുദ്ധരിക്കും രണ്ടാമത് ധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുക മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഞാനത് പുനരുദ്ധരിക്കും യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പ്രസ്താവന ആ മറുപടി ഒട്ടും ദഹിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല അനേക വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് അനേകരുടെ അധ്വാനത്തിന് ഫലമായി അനേക വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പണിതുയർത്തി ഈ ദേവാലയം ഇവൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പുനരുദ്ധരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഈ തിരുവചനം അവർ മാനുഷികമായ തലത്തിൽ അർത്ഥം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്തിനും ഏതിനും തങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വചനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവചനങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചൊടിക്കുന്ന അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊത്ത് ഞാൻ വളച്ചൊടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള യഹൂദർ കർത്താവിൻ്റെ ഈ വചനത്തെയും അവരുടേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുത്തു നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക എന്ന കൽപ്പന പ്രവാചക വിമർശനങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല കർത്താവ് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ വചനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആമോസ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിലും ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിലും നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പ്രവാചകന്മാർ നശിപ്പിക്കുക എന്നതിന് നശിപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ യേശു ഇത് നശിപ്പിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിമർശനാത്മകമായ അർത്ഥത്തിലല്ല കാണുന്നത് ഇതിന്റെ വിപരീത പ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് അവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വചനഭാഗത്ത് നിന്
എന്ന കർത്താവ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടെ യഹൂദർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇതിനെല്ലാം മറുതിരിക്കുവാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനുള്ള മനോഭാവം അവർ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തനിക്ക് ദേവാലയം പുനർമ്മിക്കുന്ന കഴിവുണ്ടെന്ന് യേശു അവകാശപ്പെടുന്ന യഹൂദർ രണ്ടാമധ്യ ഇരുപതാം വാക്യം അവരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥ ദേവാലയം പണി ജീവാൻ അവകാശവും അധികാരവുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനാണ് തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് മറന്നുപോയി കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ദേവാലയം ഞാൻ പുനരുദ്ധരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭവനമാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനും അധികാരമുള്ളവനുമാണ് ഞാനെന്ന് യേശു പരോക്ഷമായിട്ട് യഹൂദരോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അതുപോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അവിടുത്തെ മരണശേഷം ഉദ്ദാനത്തിന് ശേഷം മരണോദ്ധാനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കർത്താവ് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അവിടെ കുടിയ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത് അവിടുത്തെ മരണോദ്ധാനത്തിന് ശേഷമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം വിശുദ്ധി കളങ്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം അശുദ്ധമാക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ദേവാലയം എതിരാളികളായി യഹൂദർ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ താൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നുള്ള ആ ബോധ്യം എന്നുള്ള ആ മുന്നറിയിപ്പ് അതുപോലും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രം മനസ്സിലായി ഉദ്ധിതനായ യേശു പുതിയ ജനത്തിനായുള്ള പുതിയ ദേവാലയം ദൈവം പ്രത്യേകമായി വസിക്കുന്നതും വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നതുമായ സമാഗമ സ്ഥലം ആകുന്നുവെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് യേശു തൻ്റെ സ്മരണ ഉദ്ധാനങ്ങളിലൂടെ ആ തിരുവുദ്ധാനത്തിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന പുതിയ ദേവാലയമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ വചനഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു തൻ്റെ രക്ഷാകര ശുശ്രൂഷയുടെ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായി തീർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യേശുവിൻ്റെ മരണ ഉദ്ധാനത്തോടു കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയങ്ങളായി ദൈവം വസിക്കുന്ന ആലയങ്ങളായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുകൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സഹകരിച്ച് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യരായി നാം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം എന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയങ്ങളായി തീരും ഈ തിരുവചന ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് വിശുദ്ധിയെ നിലനിൽക്കേണ്ട വിശുദ്ധിയെ നിലനിർത്തേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം നമ്മൾ അശുദ്ധമാക്കി കളയുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും ദൈവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ട വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പിടിവാശികളുടെ പേരിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ദേവാലയത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന ദേവാലയത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിചിന്തനം ചെയ്യുവാനും കർത്താവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച് മുന്നേറുക എന്നതാണ് ഓരോ ദൈവമകൻ്റെയും മകളുടെയും വിളി കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയങ്ങളാണ് ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധിക്കൊത്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്കൊത്ത ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയം കള്ളത്തരങ്ങളുടെയും കരിഞ്ചന്തകളുടെയും കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വാസസ്ഥലമായി മാറുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അവിടെ വാസസ്ഥല ഇല്ലാതെ പോകുന്നു വസിക്കുവാൻ ഇടമില്ലാതെ പോകുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രശ്നം ഇതാണ് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവിന് ആലയം തീർക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധി നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല യേശു അന്ന് യഹോദരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ന് നമ്മളോടും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കുടികൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സഹകരിച്ച് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യരെ നാം ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഇടമായി തീരും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തിരുവചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നാം മനസ്സ് കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് വാസസ്ഥലമാകും അപ്പോൾ ഈ അയോ
ഒരു പുനർനിർമ്മാണത്തിന് നാം തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന് നാം തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്ന് യഹൂദരോട് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മോടും ആവർത്തിക്കും അതിന് നാം തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ യേശുവാകുന്ന ദേവാലയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇതെന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ യേശുവാകുന്ന ദേവാലയം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകുന്ന ശരീരത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം യേശുവാകുന്ന ദേവാലയത്തെ യേശുവിനെ തന്നെയാണ് നിരാകരിക്കുന്നത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അപകടാവസ്ഥയായിരിക്കും അത് ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തുക ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലും ദൈവത്തെ ഇറക്കി വിടുക അതിന് പകരം മറ്റു വസ്തുക്കൾ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക അതിന് നാം ഒരിക്കലും ഉരുമ്പിടരുത് എന്ന് ദൈവം നമ്മോട് പറയുകയാണ് ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമായ സമയത്ത് നമ്മുടെ ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഹൃദയമാകുന്ന ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് വിശുദ്ധി നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിനോ അനുയോജ്യമായി വാസസ്ഥലമാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലും കാരണം നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാരണം കർത്താവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാക്കളെ നേടുവാനുള്ള വലിയൊരു അധ്വാനമാണത് അത് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഉദ്ധിതനായ യേശുവിനോട് കൂടി പുതിയൊരു ദേവാലയ നിർമ്മിതി വിശുദ്ധിയിലൊരു ദേവാലയ നിർമ്മിതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ ആലയം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ഞാനും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ തിരുവചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാവുന്ന എൻ്റെ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധിയോടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധിയോടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വസിക്കാൻ ഉതകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ശുദ്ധിയുള്ള ആലയമാക്കി തീർക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമുക്കതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കാരണം എൻ്റെ സ്വാർത്ഥത എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായുള്ള എൻ്റെ ചിന്തകൾ എൻ്റെ ഓട്ടങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ മത്സരം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അശുദ്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു നമ്മളെ ഹൃദയമാവുന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എപ്പോഴും സ്വന്തം കാര്യ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി കാര്യ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തിനെയും ഏതിനെയും എവിടെയും തള്ളിപ്പറയുവാനും സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനെ സ്വീകരിക്കാതെ സ്വീകരിക്കേണ്ടാത്തതിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെമ്പൽ കൂടാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും കർത്താവിന് വസിക്കുവാൻ യോഗ്യമായി ആലയമാക്കി തീർക്കുവാൻ തമ്പുരാൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഒരു ശുദ്ധീകരണം ജെറുസലേം ദേവാലയം അന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച ആ ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടക്കണം ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുടിയിരിക്കണം ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും അനുഭവിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണം ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണവാനായ ദൈവമേ നിങ്ങളുടെ ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയത്തോടു കൂടി എന്നും എപ്പോഴും അങ്ങേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവും രക്ഷകനുമായി ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുവാൻ ഉള്ള ഹൃദയവിശാലത ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അങ്ങയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും അങ്ങയെ വിശുദ്ധിക്കൊത്തവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കാത്ത വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടിയിരുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇടയാകരുത് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയായിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നയിക്കുന്നത് കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ പിതാവുമുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാശ്രീവേശം ശബ്ദം സ്നേഹശബ്ദം ദൈവശബ്ദം ആത്മപ്രേരിതം ഹൃദയോദ്ദീപകം ജീവദാ